att eh, vi ska köra en liten introduktion till iMovie för att vi ska göra er egna digitala storytelling. Öppna iMovie. Och så gör ni ett nytt projekt. Ett litet nytt projekt. Där döper ni det till projektsnamn eller ett eget namn givetvis. Och här kan ni köra widescreen och eh, 24 rutor per sekund eller 25 rutor per sekund. Det är lite beroende på eh, vad ni har importerat för film. Men iMovie brukar konvertera era filmer. Så börjar med 25 rutor per sekund. Eh, nu har jag importerat en film här. Och då har jag gått in på arkiv. Importera filmer. Och här valde jag då den här filmen om mina elever som målade en väggmålning i höstas. Den låg på filmer. Här hade jag lagt den då. Eh, så den ligger här nere. Nu tänkte jag att jag skulle markera ett klipp i början. Och då väljer jag att... Klicka i början och så får jag upp den här gula rutan. Och då kan jag köra en bit för att visa hur de började jobba med den här väggmålningen, mina elever. Sen är jag nöjd med klippet så tar jag tag i det. Dra det upp till själva projektet. Det som jag ska redigera ihop. Och då ibland kommer det upp den här rutan då att frekvensen i den här klippet är 24 och bildfrekvensen i projektet är 25. Och då ändrar jag bara det så att det stämmer med det här klippet. Filmen är en mobilfilm. Så här har jag fotat, gjort en iStock Movie med min mobil på ett stativ. Så nu la jag den i början här, det lilla klippet. Sen kan jag fortsätta här då att klippa in de delarna som jag vill ha. Jag vill även lägga in en textruta i början. Och då finns den till höger i programmet. Där ser ni att det står visa eller göm titelbläddaren. Då klickar jag på T så kommer det upp olika textförslag här. Hur man vill placera ut texten. Då väljer jag drivande text. Jag har tag i bilden, rutan och släpper i mitt projekt. Och då väljer jag en svart ruta. Så då hamnar den här. Och så får jag skriva in min text. Och då döper jag den till väggmålning. Klar. Sen finns det ju mängd olika förändringar man kan göra när man jobbar med text och man kan även också ändra typsnitt här uppe, visa typsnitt så då kan man gå in här och ändra till justering och radavstånd och färger och liknande så går man in på iMovies typsnittpanel så har de förenställt vissa typsnitt som man också kan välja Lika så färger. Tycker jag att den färgen passar bra här. En gul färg. Så. Stänger jag ner den. Trycker på klar. Jag drar här med musen över för att se hur den här drivande effekten blir. Jag kan även givetvis klicka i början. Och sen trycka på mellanslagstangenten. Och då ser jag hur. Den gick över här till filmen då. Jag kan också förändra tiden. Ni ser att den är uppe i fyra sekunder. Texten. Det kanske är, ofta är det ju väldigt kort tid. Man hinner inte läsa. Och då kan man gå in här på klippjusteringar. Eller dubbelklicka. Och då ser ni att man kan gå in här på sekunderna. Kanske vill ha den fem sekunder. Eller vi tar sju sekunder. Sen vill jag ofta ha en övergång mellan mina bilder och det ligger bredvid text, eh, 
system, textsystemet. Där har ni titelbläddaren och här har ni övergångsbläddaren. Då klickar ni på den. Och det finns ju väldigt många olika typer av övergångar. Här väljer jag toner till svart. Så har jag bara tagit den rutan och lägger den i övergången mellan mina rutor. Här kan jag också ändra. Ni ser att den är en halv sekund bara. Här skulle jag vilja ha mer. Jag skulle vilja ha i alla fall en tre sekunder. Så, innan filmen börjar. Ehm, och sen ska man ju ändra direkt här. Man behöver ju inte lägga in en ny övergång. För man kan ändra i övergång. Man tycker att den inte passar. Så klickar man och ändrar till exempel här. Jag vill ha upplösning istället. Eller kors och skärta. Krusning. Rullkant. Jag får prova rullkant. Men den kan ändra. Det kan inte till att vara nedgare. Vi fortsätter med den. Vi ser. Så. Testar jag här. Det var övergången. Och så tonar det upp till min film då. Sen så skulle jag även vilja ha lite bilder med i min eh, berättelse. Och då har jag lagt lite bilder på skrivbordet för det är det lättaste sättet att lägga in bilder. Då tar jag tag i min bild och släpper den på mitt projekt. Tar tag i bilden och släpper den på mitt projekt. Och då får jag med lite stillbilder. Automatiskt blir stillbilderna Ken Burns effekt. Klickar ni då på den här lilla triangeln så kan ni få upp den effekten. Och ni kan också ta bort den genom att trycka på anpassa. Men vill man ha en Ken Burns effekt så kan man här då bestämma starten och slutet. Och här kan jag då göra, klickar jag på de två filerna, så kan jag då bestämma här var jag ska starta och var jag ska sluta. Slutet. Sätter slutet där och startar där. Och så testar vi det. Jag vet inte riktigt här hur det ser ut om jag har hoppat de här bilderna. Kopiera in dem igen. Kopiera dem och sen så lägger jag in dem igen. Det blir nog lite buggy i systemet. Så. Nej. Den visar inte rätt här. Ja, det visar nog rätt sen när jag spelar. Jag vill också ha en övergång mellan de här rutorna. Och då väljer jag här en upplösning mellan. Jag har en rätt så rejäl upplösning här. Tre sekunder. Ja, men det blir bra. Så, nu har jag lagt in både en film. Jag har lagt in stillbilder och justerat dem. Genom att jag då kan gå in på klippjusteringar och beskärning kan börja rotation. Kan Burns säga då den här effekten att zooma ut och zooma in. Vill man inte ha det så trycker man på anpassa. Och då får man hela bilden med. Och den visas statisk hela tiden. Men jag vill även ha lite ljud. Och då trycker jag på tonen, noten. Vill jag spela in min egen röst så trycker jag på mikrofonen. Och trycker på spela in berätta röst. Och här kan jag välja den inbyggda mikrofonen. Eller att man har en extern mikrofon. Då. Inbyggd ingång. Men det behöver jag inte just nu. Utan jag kommer att välja en, vad heter det, ett ljud. Och då har jag lagt ljudet i iTunes. Och jag har valt ljud innan och den heter 
Jean-Jacques Perret någonting. För att den hittade jag på Multimediabyråns hemsida. Och där är alla ljud tillåtna att användas i till exempel sådana här projekt. Men de vill att man skriver i slutet vem som har gjort ljudet eller bilden. Jag lyssnar på den. Det var rätt. Så. Jag tar ljudet och placerar upp. Jag sitter ju utan en mus här nu. Det är inte så lätt att ta tag i själva ikonen. Så, lite långsamt. Så hamnade det här längs med mitt projekt. Och det bästa är ju att börja då med bilder och text som man vill lägga in i sin digitala storytelling. Och i slutet så lägger man in ljudet. Längst ner så finns det ljudvågor som man kan visa eller gömma. Det betyder att ljudvågorna är väldigt bra att ha framme för då kan man ju bestämma volymen där man vill ha starkare eller svagare ljud. Här i början skulle jag gärna vilja ha lite svagare. Det är samma sak som när man redigerar en bild att det kommer upp en gul ruta. Den drar jag i. Jag vill att ljudet ska bli lite starkare precis i början på filmen här. Så när jag har fått rutan färdig så kan jag ta tag i den. Så, ta tag i rutan igen. Sitter jag här utan en mus och jobbar. Så. Då kan jag ta tag i ljudvolymen här. Ta tag och dra ner den då i början. Och så såg ni att det blev en liten gul prick. Den kan jag då till exempel då tona in så att ljudet kommer lite starkare. Jag testar ljudet här. Och här känner jag direkt att jag ville ha ljudet starkare från början så jag placerar upp ljudet rätt snabbt från att det är lite lågt i början så blir det mycket starkare när väl bilden kom in liksom. och det kan man också tona av i slutet för i slutet vill jag också ha en textruta som berättar vem som har gjort filmen och vilka ljud och vilka bilder jag har använt om jag har använt eget material eller andras material och då får ni också gå in här på på text och välja en textruta. Och det kan också vara att man tar rullande text. Den här rutan till exempel. Ta tag i den och placera den här. Jag väljer svart. Och då kan man gå in här och bestämma då om det är nu en rolllista. Eller det är bildlista. Eller något annat. Så här kan jag då berätta om filmen. Av... ISM 13. Och här kan jag då egentligen gå in och berätta om alla. Jag skriver här Lisa Karlsson. Ove. Svensson. Och så vidare och så vidare. Agnes Karlsson. Och sen kan jag även då berätta om... Vilket ljud man har använt och vilka bilder ni har använt. Så. Och lika så här innan eh, sista rutan så kan ni välja en övergång. Testa hur det blir här i slutet. Okej, okay, det var lite introduktion till iMovie. Det är bara att köra och uppstår det problem så frågar man.